హలో అండి నా పేరు శేఖర్ ఈరోజు ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ గురించి తెలుసుకుందామండి ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుంది జనరల్గా రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుందండి జనరల్గా రిజిస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేస్తుంది సో అదేవిధంగా ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే ఇట్ స్టోర్స్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఏఎల్యూ ఇట్ స్టోర్స్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఏఎల్యూ అంటే అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నట్టు పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఆపరేషన్స్ యొక్క స్టేటస్ ఇది స్టోర్ చేస్తుందండి రిజల్ట్ స్టోర్ చేయదు ఏఎల్యూ ఆపరేషన్స్ యొక్క స్టేటస్ మాత్రమే ఇది స్టోర్ చేస్తుంది ఈ ఇందులో ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఇజ్ ఏ సిక్స్టీన్ బీట్ రిజిస్టర్ అంటే ఇది సిక్స్టీన్ బీట్ రిజిస్టర్ అండి ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో స్టేటస్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ అంటాం రెండో రకమేమో మిషన్ కంట్రోల్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ అంటాం అంటే ఏఎల్యూ ఆపరేషన్ యొక్క స్టేటస్ ఈ స్టేటస్ ఫ్లాగ్ బిట్స్లో కనిపిస్తుంది ఈ మిషన్ కంట్రోల్ బిట్స్ అంటే ఏం చేస్తాయి ఈ బిట్స్తో మనం మిషన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే ప్రాసెసర్ యొక్క ఆపరేషన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ స్టేటస్ ఫ్లాగ్స్ ఏమో లోవర్ బైట్ అంటే జీరో టు సెవెన్ వరకు ఈ స్టేటస్ ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి ఈ హయ్యర్ బైట్ వచ్చేసి మిషన్ కంట్రోల్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ బిట్స్ని సెట్ చేసినా రీసెట్ చేసినా మిషన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే దాని ఆపరేషన్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో లోవర్ బైట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ షోస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఏల్యూ అండ్ హయ్యర్ బైట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ యూజ్ టు కంట్రోల్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అలా మనం ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ యూజ్ చేసుకుంటాం చూద్దాం ఒక్కొక్క రిజిస్టర్ యూజ్ చేస్తాం అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అంటే ఇది ఏఎల్యూ యొక్క ఆపరేషన్స్ యొక్క స్టేటస్ మాత్రం ఇందులో చూపిస్తుంది రెండు రకాల ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఏంటి స్టేటస్ ఫ్లాగ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిషన్ కంట్రోల్ ఫ్లాగ్స్ సో లోవర్ బైట్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్యారీ ఫ్లాగ్ సో క్యారీ ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు సెట్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు వన్ ఉంటుంది సో ఫ్లాగ్ బిట్లో ఇది ఎప్పుడు చూస్తామంటే మొత్తం ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్లాగ్ రిసిస్టెంట్ చెక్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఏఎల్యూ యొక్క స్టేటస్ చూడటానికి సో ఈ క్యారీ ఫ్లాగ్ కనుక వన్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏంటి సో మనం జనరల్గా అడిషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంఎస్డి బిట్లో కనుక క్యారీ జనరేట్ అవుతుంది అనుకోండి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ క్యారీ ఫ్లాగ్ సెట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒకటి రాసుకోండి ఏ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ మళ్ళీ చూడండి ఒక నెంబర్ రాసుకోండి ఏ ఫైవ్ దాని కింద సెవెన్ త్రీ రాసుకోండి ఫస్ట్ ఏ ఫైవ్ రాసుకోండి దాని కింద సెవెన్ త్రీ రాసుకోండి ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ త్రీ యాడ్ చేస్తాం ఎయిట్ వస్తుంది ఏ సెవెన్ యాడ్ చేస్తాం అంటే ఏంటి ఎక్సైడ్ వేసి మళ్ళీ కదా ఏ ఏ సెవెన్ అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు సెవెంటీన్ వస్తుంది అంటే లెవెన్ వన్ ఇక్కడ వన్ క్యారీ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ క్యారీ ఫ్లాగ్ జనరేట్ అవుతుందండి వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ క్యారీ ఫ్రమ్ ఎంఎస్డి బిట్ సో ఇన్ దర్ సిచ్యువేషన్ క్యారీ ఫ్లాగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెట్ నెక్స్ట్ ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ఇది ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది సో ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ సింపుల్ అండి ఇప్పుడు మనకు ఏదన్నా ఎగ్జిబిషన్ చేసినాం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినాం అప్పుడు మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది సో రిజల్ట్ వస్తుంది ఆ రిజల్ట్లో లోవర్ బైట్లో కనుక ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇఫ్ ద లోవర్ బైట్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ కంటైన్స్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటే నాకు ఒక రిజల్ట్ వచ్చిందండి ఆన్సర్ వచ్చేసి రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందంటే ఫోర్ టూ ఫోర్ టూ వచ్చింది సో దాంట్లో లోవర్ బైట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ కనుక డే బైనరీ నెంబర్ చేసి చూడండి అంటే ఏమొస్తుంది జీరో వన్ జీరో జీరో టూ అంటే జీరో జీరో వన్ జీరో సో టూ వచ్చినాయి టూ వన్స్ ఉన్నాయి కానీ సో అప్పుడు ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెట్ ఒకవేళ త్రీ వన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సెట్ కాదు జీరో ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ రిజల్ట్లో లోవర్ బైట్లో కనుక ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే అలాంటి టైంలో ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ జనరేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆక్జిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ ఇది ఎప్పుడు సెట్ అవుతుంది సింపుల్ అండి ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ క్యారీ ఫ్రమ్ లోయెస్ట్ నిబుల్ అంటే డి త్రీ బిట్ నుంచి కనుక మనకు ఒకవేళ క్యారీ వచ్చింది అనుకోండి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ ఆక్జిలరీ క్యారీ జనరేట్ అవుతుంది డి సెవెన్ బిట్ అయితేనేమో క్యారీ 
నిబ్బులు అంటేనేమో ఫోర్ బిట్స్ అంటే ఫోర్త్ బిట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డి థర్డ్ బిట్ డి జీరో డి వన్ డి టూ డి త్రీ డి థర్డ్ బిట్ నుంచి కనుక క్యారీ ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆక్సిలరీ క్యారీ సెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జీరో ఫ్లాగ్ సింపుల్ అండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ ఆర్ కంపారిజన్ పర్ఫామ్ బై ద ప్రీవియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ జీరో ఇలా ఉంటుందండి సింపుల్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు మనం కంపారిజన్ చేసినామండి సో అప్పుడు జీరో వస్తుంది కంపారిజన్ అంటే ఏంటి సపరేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ని కంపారిజన్ చేస్తున్నాం అంటే కంపారిజన్ అంటే ఏం చేస్తాను దీంట్లో థర్టీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ పోతుందా పోలేదనుకోండి జీరో వచ్చిందనుకోండి ఈక్వల్ ఉన్నట్టు సపరాక్ట్ అయిందనుకోండి ఈ ఫస్ట్ అది పెద్దది అన్నట్టు సో ఎప్పుడైతే కంపారిజన్ చేసినప్పుడు రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయో ఇఫ్ ద బోత్ ఆపరేంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ జీరో ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు సెట్ సో ఇది ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ఇది ఆక్సిలరీ క్యారీ నెక్స్ట్ జీరో ఫ్లాగ్ కూడా అయిపోయింది సైన్ ఫ్లాగ్ సైన్ ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు సెట్ అవుతుంది సింపుల్ అండి ఇఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కంప్యూటేషన్ ఇస్ నెగిటివ్ సో రిజల్ట్ ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ నెంబర్లో వస్తుందో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు సైన్ ఫ్లాగ్ వస్తుందండి నెక్స్ట్ ఇవి అన్నీ స్టేటస్ ఫ్లాగ్స్ అండి పై ఇవన్నీ స్టేటస్ ఫ్లాగ్స్ అంటే స్టేటస్ ఆఫ్ ఏలు చూపిస్తాయి ఇక్కడ వచ్చి స్ట్రాప్ ఫ్లాగ్ ట్రాప్ ఫ్లాగ్ ఒకటి ఉందనుకో ఇవి ఈ ట్రాప్ ఫ్లాగ్ కానీ ఇంటర్ప్ ఫ్లాగ్ కానీ డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్ కానీ ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి ఏంటి అంటే మిషన్ కంట్రోల్ ఫ్లాగ్స్ మిషన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి ఈ ట్రాప్ ఫ్లాగ్ కనుక వన్ ఉందనుకోండి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ప్రతిసారి ఇంటర్ప్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే కంటిన్యూస్ లైన్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ కావు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిబిషన్ గోస్ టు ఇంటర్ప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ ట్రాప్ ఇంటర్ప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ అంటే సింపుల్ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ సెకండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో అది ఈ ట్రాప్ ఫ్లాగ్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే వచ్చేసి ఏంది సింగిల్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్లో ఉంటుంది అని చెప్పచ్చు ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఒక ట్రాప్ ఇంటర్ప్ట్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ కరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఆ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జి కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ట్రాప్ ఇంటర్ప్ సర్వీస్ రూప్ అంటే సింపుల్ సింగిల్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్లో అయితే అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటే ఏమైనా ఇంటర్ప్స్ ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ చేసుకుంటా అంటే మళ్ళీ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అది ట్రాప్ ఫ్లాగ్ యొక్క తనం ఇది ట్రాప్ ఫ్లాగ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ఫ్లాగ్ సో ఇంటర్నెట్ ఫ్లాగ్ కనుక ఎప్పుడు వన్ ఉండాలండి అప్పుడే సిపియు బయట నుంచి వచ్చే ఇంటర్నప్షన్ కానీ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నప్షన్ కానీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఐఎఫ్ ఫ్లాగ్ కనుక వన్ లేదనుకోండి ఇంటర్నప్షన్ తీసుకోదు సో ఇంటర్నప్ట్ అంటే ఏంటిది అండ్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ టు యాక్సెస్ ద ప్రాసెసర్ అంటే ప్రాసెసర్ కనెక్ట్ చేసిన వేరే డివైస్ నుంచి ప్రాసెసర్కి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది డేటా బస్ యూస్ చేసుకోవాలి మీ యొక్క ప్రాసెసర్ను మీ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ యూనిట్ యూస్ చేసుకోవాలి సో అని ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది అన్నట్టు ఆ రిక్వెస్ట్నే మనం ఇంటర్ప్ట్ అంటాం సో ఇంటర్ప్ట్స్ కాన్సెప్ట్స్లో క్లియర్గా ఉంటుందండి సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఐఎఫ్ ఫ్లాగ్ ఐఎఫ్ ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు కూడా వన్ ఉండాలి నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్ డి ఫ్లాగ్ అండి డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్ అండి ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్ ఎక్కడ కూడా స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటాం సో రెండు రకాలు అండి డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్ కనుక జీరో ఉంటే దట్ దాన్ని ఆటో ఇంక్రిమెంటింగ్ మోడ్ అంటాం అంటే ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే లోయెస్ట్ అడ్రస్ నుంచి హైయెస్ట్ అడ్రస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ పోతుంది అంటే వన్ టూ వన్ ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సెకండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇట్లా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇట్ ద ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఫ్రమ్ ద లోయెస్ట్ అడ్రస్ టు ద హైయెస్ట్ అడ్రస్ అంటే లోయెస్ట్ అడ్రస్ నుండి హైయెస్ట్ అడ్రస్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటుంది ఎప్పుడు డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్ కనుక జీరో ఉంటాయి దీన్ని ఆటో ఇంక్రిమెంటింగ్ మోడ్ అంటాం సో డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్ కనుక వన్ ఉంటే ఆటో డిక్రిమెంటింగ్ మోడ్ అంటాం సో ఈ ఆటో డిక్రిమెంటింగ్ మోడ్లో వచ్చేసి ఏంటి ప్రాసెసర్ ఎప్పుడు కూడా
మిషన్ కంట్రోల్ ఫ్లాగ్స్ అంటారు ఇవి ఎలా సెట్ చేయొచ్చు రెండు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయండి సెట్ బి డిఎఫ్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ తోటి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓవర్ ఫ్లో ఫ్లాగ్ ఇది కూడా స్టేటస్ ఫ్లాగ్ అండి ఎప్పుడు ఓవర్ ఫ్లో అవుతుంది ఒకవేళ రిజల్ట్ కనుక డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్లో పట్టకపోయి ఉంటే సో అలాంటప్పుడు ఓవర్ ఫ్లో వస్తుందండి సో ఇఫ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ అనేబుల్ టు ఫిట్ ఇన్ ద డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్ అంటే ఫిట్ కావట్లే పట్టట్లే సో అలాంటప్పుడు ఓవర్ ఫ్లో అనే ఫ్లాగ్ సెట్ అవుతుంది సో ఇది అండి ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ సో మా కాన్సెప్ట్ కనుక మీకు నచ్చినాయి ఏంటంటే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్